আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই হেলথ কেয়ার শোতে আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মঞ্জু শক তো वेलकम टू শক টু আর শক ডক্টর थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड नो प्रॉब्लम इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर आई नो एवरीवन इज बिजी एंड ऑफ कोर्स এটা হচ্ছে কি আসলে টাইমটা যখন শুরু হয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস স্টার্ট হওয়ার পরে ইকরা বাংলা মনে হয় এটাই মনে হয় এটা প্রথম শো হ্যাঁ দ্যাটস রাইট ইয়েস আই ফিল গ্ল্যাড मानु সো মানে হচ্ছে কি আসলে অনেক কথাই আমরা শুনছি হ্যাঁ অনেক আপনি বলেন ফেসবুক বলেন টুইটার বলেন বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাবসলিউটলি যে যার মত পারছে তার মত ইনফরমেশন গুলো আসছে डिफरेंट অ্যাঙ্গেল থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা এগুলো আসলে যাচাই করাটা মানে বেশ একটা ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এবং আমি আশা করি আজকে যে অনুষ্ঠানটা এটার মাধ্যমে আউল শেয়ার মাই নলেজ এন্ড এক্সপার্টিস হ্যাঁ উই উই नीड দ্য এক্সপার্টিস দ্যাটস হোয়াই ইউ আর হিয়ার so i'm glad that you are here and i'm really privileged that you attended our session um, so ami shurutei jante chaibo je corona r je symptoms gula ebong etar je underlying issue ja mane shobai ke shoman bhabe affect kore na amader ke jodi bol darshok der uddeshye jodi bolen please eta corona virus jokhon shuru hoyeche apnara hoto ba ei desher viewer jara achen amra corona ke jante shuru korechi december e prothom jokhon china te wuhan state e jokhon shuru holo तक क्योंकि करोना भाइरस इज केम इन टू एटेंशन अब दीपल एक्रस दर्ल्ड तक क्योंकि मानुष क्योंकि अत खानी सरियाली क्योंकि करोना भाइर जो कत डेडलि होते कत डेजारस होते ये क्योंकि कख तक क्यों अत खानी सरिया भावे नहीं मार्चर प्रथम सप्ताह जख टीवन चैने तक अनुष्ठान जख करी तक से दिन जतटुक इनफरमेशन शेयर करा छोड़े सीमटम आनी जी जानते चेन सीमटम तक जे सीमटम कथा शेयर कर जतटुक निजे करोना भाइर सम्पर्तम टू बी अनेस्ट उथ दिवर्स एवं टू बी अनेस्ट उथ जर काशीटुक मन हत करोना भाइर सीमटम र कारण तक क्योंकि ये क्योंकि करोना भाइर द्वारा एफेक्टेड इनफेक्टेड हो रोगी के क्योंकि तक ट्रिटमेंट शुरू होनी तक टाइम टाइम जो चायन थार्टी फार्स डिसेम्बर फार्स रिपोर्टेड डब्ल्यूचओ रिपोर्टेड एक्चुअल स्टार्टेड इन चायन फार्स उ डिसेम्बर इनिशियल जरा देखें ता क्यों इनिशियल क्योंकि स्वीकार करते चाय एक चायनीज डाक्त अर्थनोलजी अनफर्चुनेटलि हि फार्स बिकज अब इन इनफैक्टेड उथ करोना भाइर हि वज द फार्स डक्टर्स इन हिवर इन द वर्ल्ड हि फ्लैग आउट दिस दिस इज सामथिंग डेडलि कमिंग तक जेटा मन हत जर अथवा श्वाक युटुक आपनर करोनार आपनर सीमटम हिसाब से देखा हत आपनारा जरा हेल्थ कस आज जरा आने एन एच एस एस सैटे चेक करोना भाइर सीमटम कि आ तक क्योंकि एतटुक पर्त लिखा छो जर और काशी जुदी है करोना भाइर और अनेक मानुषर क्योंकि जर हो काशी नहीं देखे वन 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 फोन करार पर क्यों अने के बला ना अपना जीत शुदुम्र यू हाव कट ऑनलि टेम्पारेचार हाई टेम्पारेचार उ डोट थिंक इज ए कोड कैंड अफ सीमटम्स ये मार्चर शुरूते एन आज जुने के जो क्यों जिज्ञेस जिज्ञेस कर ले जर ए काशी शुद्म्रोना सीमटम जो क्यों बला दें एक्चुअल यूर फुटिंग योर फैशनस अथवा जिन ही जानते चाचन यूर फुटिंग दैम एट रिस्क बै प्रोभाइडिंग रंग इनफरमेशन कारण हे क्यों ये हे भाव करोना पेशेंटरा हस्पिटाले जेको जगह कारो साथ प्रेजेंट करते करोना भाइर जे भाव शरि क्या कर शर तो विभिन्न धरण प्रोटीन आस्त बैक्टेरिया भाइरसगुलो एगल जो हमारे शरि जो रोग जीवाणु छड़ा एक्शन ने तक से विभिन्न धरण रिसिप्टर साथ बैन कर 
এর মধ্যে একটি রিসেপ্টর হচ্ছে এস প্রোটিন না তা আমাদের শরীরে বিভিন্ন অর্গানে আছে যখন এই ভাইরাস এস প্রোটিনের সাথে যখন বাইন্ড করে করোনা ভাইরাস বাইন্ড করে তখনই কিন্তু এই এই বাইন্ড করার পরে কিন্তু করোনা ভাইরাস বিকাম অ্যাক্টিভ ইন আওয়ার বডি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কোন শরীরে কোন কোন অর্গানগুলোতে অ্যাবান্ডেন্স এবং প্রচুর পরিমাণে এই রিসেপ্টরগুলো আছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে লাংস যেটি কারণে বলেছেন যে কাশির কথা বলা হতো লাংস এটি একটি অর্গান তারপর আরেকটি অর্গান হচ্ছে যে হার্ট আরেকটা কাছাকাছি কাছাকাছি তারপর আরেকটি অর্গান হচ্ছে ইন্টেস্টান গাট আমাদের গাট আরেকটি অর্গান হচ্ছে কিডনি আরেকটি অর্গান হচ্ছে ব্রেইন তো আর রক্তনালী তো আপনি যদি দেখেন এগুলো বিভিন্ন যে অর্গানগুলো কথা বলেছে হার্টের কথা বলেছি ব্রেইনের কথা বলেছি কিডনির কথা বলেছি লাংসের কথা বলেছি এগুলোতে যখনই এই ভাইরাসটি এস প্রোটিনের সাথে বাইন করবে তখনই ওই অর্গান এফেক্টেড হলে যে সিমটমগুলো দেখা দিতে পারে সেই সিমটম হচ্ছে করোনার সিমটম আচ্ছা আচ্ছা তো এই এই ইনফরমেশনটা তো প্রথমে ছিল না এটা প্রথমে ছিল না সেই কারণে আমি বলছি প্রতিদিন প্রতিদিনে ডাক্তাররা বলেন সায়েন্টিস্ট যারা বলেন যারা এই করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছে এভরি দে আর দে আর লার্নিং সামথিং নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস ভাইরাস সো আপনার ধরেন কারো যদি ধরেন এই এই যে গাট আমি বলেছি গাট আমাদের এই পেটের রিসিপ্টরগুলোর সাথে যদি বাইন করে তখন তো আপনার গাঠের সিমটম তো আর কাশি না তখন কিন্তু তারা হসপিটালে প্রেজেন্ট হচ্ছে যে জিআই আপসেট হিসাবে বা বমিটিং হিসাবে অথবা আপনার ডায়রিয়া হিসাবে প্রেজেন্ট করছে এখন কেউ যদি মনে করে যে এটা ডায়রিয়া ফুড পয়জনিং হয়েছে এবং অন্য কিছু না এটা করোনা না দেন ইট ইজ এ মিস ইনফরমেশান ইজ এ রং ইনফরমেশান রাইট সো আপনার যার ব্রেইন ইনফর্ম ইনফেক্টেড হয়েছে সে কিন্তু অথবা কনফিউশান হিসাবে অথবা ইরিটেড অথবা হেডেক হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারে সো আপনি যদি বলেন না কাশিও নেই জ্বরও নেই তাহলে এটা করোনা না করোনা সিমটম না সো ইউ অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং রং ইনফরমেশান ইউর ফেশেন্স এবং কোনো ডাক্তার যদি এটাকে চিন্তা করে যে না এটি তো হেডেক বা এটা পেশেন্ট একটু ডিজি আছে একটু আপনার কনফিউশান আছে দেয়ার মাইট বি সাম কাইন্ড অফ ব্রেইন ইনফেকশান সামটাইম ইস রংলি ডায়াগনোস এস ম্যানিজাইটিস ওর অ্যানকেফালাইটিস আমি মেডিকেল নাম বলছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন কোভিড নাইনটিনের টেস্ট করা হলো তখন দেখা যাচ্ছে যে এটা তারা কোভিড পজিটিভ সো মার্চের শুরুতে করোনা সম্পর্কে যতটুকু জানত মানুষ এ দেশে জুন মাসে এসে করোনা সম্পর্কে কিন্তু মানুষ আরও নতুন কিছু জানছে এবং হার্টের ক্ষেত্রে যাতে হার্ট এর আনফর্চুনেটলি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ হাই রিস্ক অফ পেশেন্ট হ্যাভিং হার্ট প্রবলেম তাদের কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট রিস্কে থাকে যারা করোনা এফেক্টেড হতে পারে এবং তাহলে হার্টের ক্ষেত্রে আপনার কেমনভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে হার্টের ধরুন পালপিটেশান হতে পারে বা হার্টের বিভিন্ন রকম যে যদি মা কার্ডাইটিস ডেভেলপ করে মাসলগুলো ইনফেক্ট হয় বা আপনার হার্টের বুকে ব্যথাও কিন্তু দেখা দিতে পারে সো ডিপেন্ডস অন হুইচ অর্গান ইজ ইনভলভ একটা জিনিস হচ্ছে এখানে যে অনেকের আন্ডারলাইন ইস্যুজ অলরেডি আছে before corona let's say uh-huh. someone uh, uh-huh. for example someone uh-huh. he has already uh, suffer from migraine this is a long issue uh-huh. for him uh-huh. so for ekon jodi unar migraine ta hoy let's say it it gets severe uh-huh. so tale kibhabe bujhte parbo je ei jinish ta kibhabe eta eta ekta gray area amar kache mone hoyteche obviously it's a gray area ke jodi new flare up after migraine hote pare or it could be somebody's uh, brain is already infected with corona virus oh my সো আপনার এখন যে কোনো ডাক্তারি ওয়ার্ল্ডে যে কোনো জায়গায় আছে না কেন এভরি কাইন্ড অফ নিউ সিমটমস আসলে ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এক্সক্লুডিং করোনা ভাইরাস রাইট দেন আপনি কিন্তু কোনো ফলস হোপ দেওয়া কোনো পেশেন্টকে ঠিক হবে না কারণ ইউ মাইট ইফ ইউ গিভ সাম কাইন্ড অফ ফলস হোপ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি পুটিং পিপল অ্যাট রিস্ক সো সো আপনার কোনটা যে করোনা না আর কোনটা যে করোনা it is really really challenging to say amra ashole khub interesting discussion e amra ekta chotto ekta break e chole jabo ar tar pore inshallah abar amra continue korbo shukriya dorshok dekhte thakun amader sathe amra abar onek interesting discussion amader shokot bhai niye asche amader program e onek kichu amader shekar ache dekhte thakun inshallah amader biroti pore assalamu alaikum
Assalamualaikum shukriya doshok biroti por apnader sathe abar chole ashlam amra alochona kortechilam dr monjuber sathe je corona er je symptoms and how it spreading to other organs as well so apni jokhon boltechilen je gather kibhabe transformation hoy so ei jaygate jodi apnara continue koren please ha jeti boleche je ami prothom segment e je alochonay amra chilam je corona virus amader sharire jokhon infection keu jokhon infected hoy সে একটা প্রোটিন আছে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অর্গানে যে এস প্রোটিন বলে এস প্রোটিনের সাথে যখন এই ভাইরাসটি বাইন্ড করে তখন ইট ইস স্টার্ট এ রিজ্যাকশন সো আপনার শরীরে যে যে মেইন অর্গান যেটা লাংস হার্ট কিডনি তারপর গাট ব্রেন এগুলো এগুলোতে এবং রক্তনালী এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আছে ইভেন কারো যদি ভাস্কুলার সিস্টেম রক্তনালী এগুলোতে যদি খুব ব্যাডলি যদি অ্যাফেক্টেড হয় ইউ ব্লাড প্রেসার ইভেন মাই ড্রপ ইউ মাইট ফিল ডিজি সো আসলে মানে আচ্ছা এটা কি একটা অর্গান থেকে আরেকটা অর্গানে কি ট্রান্সফর্ম হতে পারে মনে করেন যে ডিফেন্স দুর্বল এই ডিফেন্স আপনার যখনই এই ভাইরাসটা যখন কারো যদি খুবই আপনার খুব ইনফেকশানটা যদি খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ভাইরাল লোড যদি দ্রুত ছড়াতে থাকে ওয়া হ্যাপেন্স টু আওয়ার বডি আমাদের ইমিউন সিস্টেম কিন্তু একটু শাট ডাউন করে আচ্ছা এখন এক অর্গান থেকে কিন্তু আপনার আরেকটা অর্গানে ছড়াতে পারে এবং এবং এটা নট আপনার ন্যাচারালি যে যা কারণ লাংস ইনভলভ হয়েছে তার আর হার্টে ছড়াবে না কিভাবে ছড়াতে পারে আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে দর্শকরা বুঝতে পারবেন ধরুন লাংসে যখন ছড়ায় লাংসে করোনা ভাইরাসের যে যতটুকু আমরা জেনেছি এখন পর্যন্ত সেটা লাংসের ভিতরে যে ছোট ছোট যে রক্তনালীগুলো আছে এগুলোর ভিতরে প্লাটফর্ম করে এগুলোকে আমরা বলি মেডিকেলি আমরা বলি থ্রম্বাস বা ব্লাড ক্লট এটি যখন এই ক্লটটি যখন রক্তর মাধ্যমে যখন ট্রাভেল করে হার্ট থেকে ব্রেনে যাবে তখন কিন্তু স্ট্রোক হিসেবে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে রাইট ব্লকেজ যেটা ব্লকেজ থাকে যখনই আপনার লাংসের ভিতরে ছোট ছোট যে রক্ত নালীগুলোকে যখন ব্লাড ক্লট হয়ে যাচ্ছে এটাকে থ্রম্বোসিস বলি তখনই কিন্তু মানুষের কিন্তু শর্টনেস অফ ব্রেথ দেখা দিতে পারে তখনই কিন্তু তার অক্সিজেন কারণ লাংস ইজ নট গেট অ্যানাফ অক্সিজেন যে আমাদের অক্সিজেনের একটা ভাইটাল কাজটা কিন্তু লাং করছে যখনই রক্ত নালীগুলো যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ব্লাড ক্লটের দ্বারা তখন কিন্তু অক্সিজেনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে রাইট সো এটা হচ্ছে যে মেইন যে আমাদের লাংস এখন মনে করেন যে একটা সুস্থ লাংস এবং একটা করোনা লাংস যে আইডিয়াল ডিফারেন্সটা কি হবে একটা সুস্থ লাংস চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন একটি সুস্থ লাং এবং একজন করোনা ইনফেক্টেড লাংসের কি রকম কিভাবে কি রকম ডিফারেন্সটা কি সুস্থ লাংসের আমাদের প্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরে যে অক্সিজেনেশান দ্যাস এ প্রাইম টাস্ক অফ লাংস আমাদের শরীরে কতটুকু অক্সিজেন আসবে কতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড বের হবে এই যে আবার আমাদেরকে বডিতে যে অক্সিজেনেশান লেভেলটা ঠিক রাখা এটির প্রধান এটির মূলত কাজ হচ্ছে আপনার লাংস লাং যখনই আপনার পিউরিফাই করে তখন এটি এই রক বিভিন্ন রক্ত নালী মাধ্যমে বিভিন্ন অর্গানে ছড়িয়ে যাচ্ছে কারো যখন সুস্থ লাংস থাকবে তখন তার অক্সিজেন লেভেলটা নর্মাল থাকবে ধরেন আপনারা হসপিটালে যদি কখনো আপনি হসপিটালে গিয়েছেন বা কাউকে দেখেছেন হসপিটালে গেলেই দেখবেন যে হাতের আঙ্গুলের ভিতরে এই ধরনের একটা ছোট জেনে ক্লিপের মতো ক্লিপার মতো একটু লাগানো হয় এই ক্লিপারটা লাগানোর মাধ্যমে কি জিনিসটা চেক করা হচ্ছে এইখানে কোনো অসুস্থ মানুষের বা কেউ অসুস্থ হলো তার অক্সিজেন লেভেলটা কতটুকু আছে আচ্ছা ধরেন এটাকে পার্সেন্টেজ আপনার এটাকে আমরা বলি এই যে ক্লিপার মতো যেটি লাগানো হচ্ছে এটি কি বলে পালস অক্সিমেট্রি তো পালস অক্সিমেট্রির মাধ্যমে আমরা কি জানতে পারছি সাথে সাথে তার উইদাউট এনি সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন একটা রুমের এয়ার ধরেন এইখানে যদি এক অক্সিমিটার থাকে আমার আঙ্গুলে বা আপনার আঙ্গুলে যদি লাগানোর আমরা তো কোনো অক্সিজেনের কোনো টিউব না কোনো সাপোর্টে নেই এই জিনিসটি চেক করা হয় রুম এয়ারে কতটুকু অক্সিজেন আছে নর্মালি এনিথিং অ্যাভাভ নাইনটি ফোর পারসেন্ট প্লাস আনটিল হানড্রেড পারসেন্ট দ্যাটস রিগার্ড এস নর্মাল অক্সিজেন রাইট ধরেন একটি ক্রনিক লাং কন্ডিশান আছে যেটা কি সিওপিডি বলি তাদের ক্ষেত্রে এইটি এইট পারসেন্ট থাকলেও কিন্তু নর্মালি আমরা ধরবো ইস ফাইন কারো সিওপিডি নাই ক্রনিক অক্সট্রাপ্টিক লাং ডিজিজ নাই বা কারো ধরেন লাংস 
নরমাল আছে তার অক্সিজেনেশন যদি 94 এর নিচে থাকে তাহলে কিন্তু এটাকে মনে হবে যে ইট ইজ নট নরমাল ফর ইউ হয়তোবা কয়েক সেকেন্ডের জন্য যদি একটু নামে দ্যাটস ফাইন বাট এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি যদি নিচে না থাকে এবং নামতেই থাকে গ্র্যাজুয়ালি তাহলে এটি কিন্তু এটা আপনার বুঝতে পেরেছি এটা নরমাল লাং না আচ্ছা এবং করোনা জাতের ইনফেক্টেড হচ্ছে লাং জাতের ইনভলভ হচ্ছে ওই যে ছোট ছোট রক্তগুলোকে ক্লট যে হচ্ছে মাইক্রোভাইসিস ডিজিজ এগুলো কারণে অক্সিজেনেশানটা পিওর হচ্ছে না সেখানে আপনি অক্সিজেন স্যাচুরেশানটা কম পাবে তখনই কিন্তু তাদের আপনার কিন্তু শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে এখন ধরেন আপনি কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটার জন্য কি টেস্ট আছে এটার জন্য আপনার টেস্ট যেটি করা হচ্ছে যে আমি হোয়াট আই উড অ্যাডভাইস ইফ সাম ওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড ইট কস্ট অনলি থার্টি টু ফোর্টি ফাউন্ডস আপনার ফালস অক্সিমেট্রি বলি ফালস অক্সিমিটার যেটি হচ্ছে যে আপনি কিন্তু বাসায় বসেও কিন্তু আপনি চেক করতে পারেন পালস অক্সিমিটার তো পালস অক্সিমিটার কি এখানে কিন্তু আপনাকে কোনো ডাক্তার নার্স বা কোনো হেলথ কেয়ার প্রফেশনালসে হেল্পের দরকার নেই আপনি নিজে আঙ্গুলে লাগিয়ে কিন্তু আপনি চেক করতে পারেন নাইনটি ফোর পারসেন্ট যদি কারো থাকে অ্যাবাভ থাকে দ্যান ইউর লাং আজ ওয়ার্কিং ওয়াল সো দ্য মেশিন উইল শো বাংলাদেশি যেহেতু আপনার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকে হসপিটালে কোনো ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে না বা আমি কিন্তু অনেককে অ্যাডভাইস করেছি যে ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড বা ফাল অক্সিমিটার দেখুন অনেকের বাসায় কিন্তু ব্লাড প্রেশার মেশিন আছে বা থার্মোমিটার আছে অনেকের আবার ব্লাড গ্লুকোজ মেশিন দ্যাট খান বি অ্যানাদার ডিভাইস ইট ইজ ওয়ার্থ আমি বলবো যে আপনি যদি আপনার কোনো প্রিয়জনকে যদি বন্ধু বা আত্মীয়কে যদি প্রেজেন্ট করতে চান করোনার সময় যদি ইফ ইউ প্রেজেন্ট ফাল অক্সিমিটার that could be actually quite useful gift ha so etar madhyome kintu apni shohoje jante parchen ha apnar sholile oxygenation level to koto ha i think mane eta emon ekta jinish je basic oxygen ta to ashole amader ki eta dhoren dhoren ekta blood pressure mapar jonno jotoruku koshto korte hoy ba jante hoy je apni dhoron automated machine hole apni ekhane cuff ta lagate hoy tarpor pump korar pore kintu apni reading ta asche লাইক এই এটি হচ্ছে যে ক্লিপের মতো যে আঙ্গুলে যখনই আপনি লাগে লাগাচ্ছেন সাথে সাথে এই রিডিংটা কিন্তু চলে আসছে সো ইট ইজ সাচ এ ইউজফুল সাচ এ ইউজফুল ডিভাইস এবং এটা এক্সপেন্সিভ না একটা ব্লাড প্রেশার মেশিন গুড ব্লাড প্রেশার মেশিন ইজ নট এট অল এক্সপেন্সিভ ইজ নট ইভেন তার নিচেও পাওয়া যাচ্ছে তবে হোয়াট আই রেকমেন্ড দ্যাট আপনারা যখনই এটি কেউ যদি কিনতে চায় আই উড রেকমেন্ড যে কোন দেশে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে এটা কোয়ালিটিটা এখন একটু রিভিউটা যদি কিনে রিভিউটা দেখে কিনতে হবে কারণ হচ্ছে যদি ডিভাইস যদি কোনো ফল্টি থাকে এবং ইট উইল গিভ ইউ রং ইন রং রিডিং এজ ওয়াল হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেশিন দ্যাট উই ক্যান চেক দ্য লাইক আপনার বাসায় আপনার বাসায় যদি ব্লাড প্রেশার মেশিন থাকে আপনার বাসায় যদি ব্লাড সুগার চেক করা থাকে টেম্পারেচার চেক করা থাকে হোয়াই ডোন্ট ইউ বাই এই সাম আচ্ছা এই এই ধরনের আর কোন কিট আছে যেটা আমরা টেস্ট হিসেবে ইউজ করতে পারি আমি বলবো যে এই টাইমটাতে যদি এই মুহূর্তে যদি যদি কারো যদি ডায়াবেটিক থাকে তার জন্য ব্লাড সুগারের চেক করা যে মেশিনটা আর হচ্ছে ব্লাড প্রেসার মেশিন টেম্পারেচার চেকের আর হচ্ছে যে পালস অক্সিমিটার এটা কি কেবল পি আমি স্পেল করি আমাদের কোনো ভিউয়ার যদি চাপতে চাচ্ছে যদি আপনি কাইন্ডলি যদি আমাদের এটা কেবল পি ইউ এল এস ই ও এক্স আই এম ই টি ই আর পালস অক্সিমিটার এটা কোনো হেলথ শপে যে বুটস বলেন বা সুপার ড্রাগ বলেন এগুলো তো জেনারেল যে সব জেনারেল যেগুলো তো আছে আপনি কিন্তু যদি ইভেন দ্য ফার্মাসিস্ট বা কেমিস্টকে যদি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আই ওয়ান্ট টু চেক মাই অক্সিজেন লেভেল দ্যার ইজ এ ডিভাইস কল্ড হোয়াটসঅ্যাপ কল আপনি যদি নাম ভুলে যান দে ক্যান হেল্প ইউ সো এটা আসলে রেগুলার যে আমরা যেটাকে বলে প্রিভেনশন প্রিভেনশন হ্যাঁ ফোন করেছে 
এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মতো আপনার লাইনে কিউতে ছিল এখন এই ডিভাইসটা যদি থাকে আপনি যদি এটা চেক করে যে দেখেন আপনার অক্সিজেনেশান লেভেল ইউ হ্যাভ কট সাম কাইন্ড অফ শর্টনেস অফ ব্রেথ অ্যান্ড ইউ হ্যাভিং মেবি নট শর্টনেস অফ ব্রেথ আদার অর্গানিজ ইনভলভ মেবি ইউ কিডনিস ইনভলভ ইউ চেক ইউর অক্সিজেন লেভেল ইউ ফাইন্ড ইজ এইটি ফাইভ দেন ইউ শুড ওয়েট টু ফল কল না ওয়ান 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 ইউ স্ট্রেট থ্রু কল নাইন 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 ইফ ইউ টেল আই চেক মাই অক্সিজেন লেভেল এট হোম ইস লাইক উইথ দ্যাট ফাস্ট অক্সিমিটার এর রিডিং ইজ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট and people over there at the end they will understand what you talk so i mean man it amazing ekta jinish ja at least amra amader situation ta jodi generally dhorte pari je amader ki somoshya so we can direct where we need to go ashole hocche ki corona apni bhalo ekti prashno apni raise korechen ashole corona time ta te dekhun shudhu mane health care je resource er je koto rokom shortage এখন এই সময়টাতে আপনি যদি নিজের শরীরকে বুঝতে পারেন এবং আপনার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে এটার যদি কোনো একটা রেকর্ডিং ইনফরমেশান যদি আপনার ডাক্তারের সাথে বা নার্সের সাথে বা প্যারামেডিক্সের সাথে যদি আপনি শেয়ার করতে পারেন দে উইল স্পিড আপ হ্যাঁ না আই থিঙ্ক যেখানে আমাদের দর্শকদের জন্য সব বা আমাদের নিজের জন্য আমি অনেক কিছু শিখতেছি বেটা এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে ছিল না ইনফরমেশানগুলো এবং দেখুন আপনি যে এই এই ধরুন যে করোনা ভাইরাসের যখন মানে আমার মনে আছে ওয়ান ওয়ান ওয়ানে অনেকে ফোন করেছেন ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড অনেকে অনেকে ফোন করেছেন টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স আসার পরে যে জিনিসটি তারা জানতে চায় আপনার কি শ্বাসকষ্ট আছে যদি বলে যে না শ্বাসকষ্ট না থাকে তাহলে ইউ স্টে হোম বিকজ ডিউরিং দ্যাট টাইম দ্য কান্ট্রি কুডেন্ট অ্যাফোর্ড দ্যাট মেনি আপনার টেস্টিং কিডস টু চেক দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিটেড দোজ ফেশন দু হ্যাজ হ্যাড কট শর্টনেস অফ রেথ রাইট দেখুন আপনি আরেকটি কাজ কিন্তু মানুষ করতে পারে আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধরুন আমরা তো ইউটিউবে অনেক কিছু দেখি ইউটিউবের কারণে কিন্তু আসলে অনেক উপকার হচ্ছে রাইট ধরুন কারো যখনই লাং ইনভলভ হবে বা ভাইটাল কোনো অর্গান আপনার ফেল করছে আমরা যেমন পালস চেক করি হ্যাঁ যেমন সিক্সটি থেকে নাইনটি পালস চেক করে হয়তো বা আপনিও চেক করতে পারেন অনেকে পালস চেক করতে পারে এই করোনা ক্রাইসিসের সময় যদি আরেকটি জিনিস যদি মানুষ চেক করতে শিখে সেটি হলো রেসপিটারি রেটটা কাউন্ট সেটা কীভাবে করা হবে সেটা হলো যে ধরুন কেউ বিছনা শুয়ে আছে তখন তার উপরে বুকের উপরে যদি কোনো ধরেন একটি ফ্যান বা অন্য কোনো কিছু বা একটা পেপার যদি এইভাবে বুকের উপর রাখলো ধরুন এভরি টাইম ইউ টেক ব্রিথ ইন আউট ইট কাউন্স ওয়ান সাইক এটা কি লং ব্রিথ না নর্মাল ব্রিথ নর্মাল ব্রিথ নর্মাল ব্রিথ নর্মাল ব্রিথ যখনই আপনি শ্বাস শ্বাসটা নেবেন তখন বুকটা একটু ডেবে যাবে এখন যখনই শ্বাসটা ছেড়ে দেবেন বুকটা কিন্তু একটু উপরের দিকে উঠবে এই নেয়া এবং দেয়া থেকে একটা একটা সাইকেল ওয়ান ইট কাউন্স ওয়ান আমি একটা নিলাম ছাড়লাম একটা এক রাইট সো নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে এইটি হচ্ছে যে কাউন্ট হচ্ছে একটা নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে বারো থেকে আঠারো এটা কি প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে মিনিটে বারো থেকে আঠারো হবে বারো থেকে আঠারো হবে ফাইন এবং বারো থেকে আঠারো হবে এইটা হচ্ছে নর্মাল মানুষের কারোই যখন আপনার কারো যদি টেম্পারেচার হয় বা কার অন্য কোনো চেঞ্জ যদি হয় তখন কিন্তু আপনার এই রেটটা কিন্তু বেড়ে যাবে এবং লাংস যদি ইনভলভ হয় তখন বেড়ে যাবে করোনার কারণে যদি কারো যদি ধরে লাংস অক্সিজেনেশানটা কমে যাচ্ছে তাদের কিন্তু রেপ এই অক্সিজেনেশটা এই যে ব্রিদিংটা অনেক ফাস্টার হবে এবং কখন আপনাকে মোর কেয়ারফুল হতে হবে আপনি যদি দেখেন কারো এই রেসপিটির কাউন্টটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট ইজ সামথিং ইউনিটি এটা ফাস্টার হচ্ছে বারো থেকে আঠারো তো অনেক উপরে এটা হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ ইট ইস এ অ্যালার্মিং 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 সো আপনার ভিউয়ার যারা আছে তারা যদি ইউটিউবে গিয়ে যদি দেখে হাউ টু কাউন্ট রেসপিটি রেট আপনার এগুলো কিন্তু আপনার আমি তো বলেছি এবং কেউ কিন্তু আপনার ইউটিউবে গিয়ে দে হাউ টু কাউন্ট রেসপিটি রেট ইউ ওয়ান্ট টু কাউন্ট রেসপিটি রেট কীভাবে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসকে কাউন্ট করবেন সো এগুলো হচ্ছে সাচ সাচ এ ইউজফুল থিংস ভিউয়ার যারা দেখছেন দেখেন কেউ যদি ওয়ান ওয়ান ওয়ানে ফোন করে যদি বলে আই হ্যাভ ডেভেলপ দ্যাট কাইন্ড অফ সিমটম টেম্পারেচার আই হ্যাভ কট কফ অথবা আমার অন্য সিমটম দেখা দিয়েছে আই এম ব্রিদিং ইট ফাস্টার যদি বলতে হবে আই হ্যাভ কাউন্টেড দ্যান ইস টোয়েন্টি ফাইভ অর মোর দ্যান দ্যাট আই থিঙ্ক আমি আমার কাছে মনে হইতেছে এটা শুধু নিজের জন্য হেল্প না এটা ডাক্তারের জন্য হেল্প সো ডাক্তার স্ট্রেট হিউয়ে ইয়েস আপনার কেসটা যখনই আপনি তখন যখনই আপনার প্যারামেডিক্স যখন আসবে বাসায় অ্যাসেস করার জন্য আসবে 
কেউ যদি ওয়ান ওয়ানে ইনফরমেশন পাবল যে ওয়াল সামবডি রিপোর্টেড দ্য রেসপেক্টিভ রেট ইস টোয়েন্টি ফাইভ প্যারামেডিক যখন অ্যারাইভ করবে তারা কিন্তু যখনই দেখে আপনার রেসপেক্টিভ রেট ইস টোয়েন্টি ফাইভ অর মোর দ্যান দ্যাট দ্যাট উইল বি ফার্স্ট ট্র্যাক্ট So straight away, there is an emergency medicine, mm. so it can prevent some other and damages as well. And kind of oxygen. Exactly. Straight away, they can uh, analyze the situation. So, and, situation. And, and so, so treatment is affected by other organs. So, so that's why we have to deal with the situation. 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 We have to deal with the medical genes. We have to deal with কীভাবে আপনার রেসপিট রাইটটা কাউন্ট করতে হবে কীভাবে পালসটা চেক করতে হবে কীভাবে ব্লাড প্রেশারটা চেক করতে হবে আপনি একটা মেশিনের কথা বললেন একটা মেশিনে পালস যেটা পালস অক্সিমিটার যেটা ইট ইস সাচ এ ইউজফুল থিং হ্যাঁ আমরা তো অনেক জিনিস জানলাম আজকে দর্শক তো আমরা যদি আজকে প্র্যাকটিস করি এই জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট আমরা অনেক জিনিসটা আমরা আগায় দিব ডক্টরের জন্য আমাদের যারা জিপি আছেন বা কনসালটেন্ট আছেন তখন জিনিসটা ওদের জন্য ডায়াগনস্টিক বা এবং জিনিসটা ইজি হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান ওয়ানে কেউ ফোন করে যদি বলে Uh, uh, fa- my family member, someone else, has got that uh, problem, temperature or some other symptoms, and we have got a pulse oximeter. Now, if we have a pulse oximeter, we have to check the oxygen level. We have to check the COM, 94-year COM, and we have to check the COM. So, one of the actors in 94-year COM is going to happen. We have to check the five-minute interval. এটাকে আসলেই কন্টিনিউসলি কম কিনা ওয়ান অফ হয়তো বা একবারে কম হতেও পারে কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট পরে আবার দেখেও যদি দেখেন যে নাই আসলেই কম তখন ইউ গট টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট রিয়েলি এমেজিং ইনফরমেশন থ্যাংক ইউ আই মিন মাইন্ড ব্লোয়িং ইনফরমেশন কিছু ইনফরমেশন আসছে যেগুলো আমাদের আমার আমার নিজেরও জানা ছিল না আশা করি দর্শকরাও জানতে আসলে দেখুন এই যে আমরা যারা বিবিসি দেখছি বা স্কাই টেলিভিশন দেখছি বা আই টিভি যারা ধরেন মেন স্ট্রিম মিডিয়াগুলো যেগুলো দেখছি আমার মনে হয় উই আর নট স্প্রেডিং এনাফ ইনফরমেশান ফর দ্য ভিউয়ার্স আমার মনে হয় এই যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো যেগুলো আপনার জানাতে পারলে হয়তো পা মানুষকে আর একটু ভালো রাখা যেত সো মানে ইয়ে যেটা আমরা এই যে কন্টিনিউয়াস যে প্রবলেম যেটা অনেকের আছে লেসে কয়েকটা অর্গানে একটা সমস্যা আছে অনেকের সো এই জায়গায় সে আসলে বুঝবে কেমনে যে তার করোনাটা আছে এইটা বাসা থেকে কেউই বুঝতে পারবে না এবং হসপিটালে যাওয়া ছাড়া টেস্ট করার আগে এটা বোঝা সময় বোঝা যাবে না এখন যদি আমি টেস্টের কথায় যদি আসি আপনার বাসা থেকে দেখার জায়গায় কাউকে সিমটম দেখা দিয়েছে তারপরে আপনার হসপিটালে গেলে হসপিটাল ফার্স্ট টেস্ট নিয়ে গ্রেব এসেছে তারপরে বাসায় ফেরত পাঠাতে তারপরে কিন্তু আপনাকে যদি যেগুলো যে অ্যালার্মিং সিমটম ফর করোনা ইউ শুড বি ইন আইসোলেশান কী কারণ আমি বলছি যে টেস্ট টেস্ট যা হানড্রেড পারসেন্ট আপনার সেন্সিটিভ না এই যে ধরুন যে টেস্টটি মোস্ট কমনলি ডান ইন এভরিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড একটি টেস্ট বলে যে পিসিআর যে ভাইরাল পিসিআর বলে ভিউয়ারদের আপনার নাম জানার দরকার নেই দর্শকদের যদি একটু অ্যান্টিজেন টেস্ট যেটাকে বলা হচ্ছে দেয়ার আর টু কাইন্ড অফ টেস্ট অ্যান্টিজেন টেস্ট হলো ভাইরাল অ্যান্টিজেনটা চেক করা হয় এই টেস্টের মাধ্যমে আসলে যেটা আমরা জানার চেষ্টা করি কোনো মানুষ অ্যাক্টিভলি ইনফেকশানটা ক্যারি করছে কিনা আছে কিনা যেটাকে বলে অ্যান্টিজেন টেস্ট আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি টেস্ট যেটা হচ্ছে কেউ যদি করোনা ইনফেক্টেড হয় তার সিমটম দেখা দিক বা না দিক তখন কিন্তু তার বডিতে কিন্তু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে যখন টু ফাইট নেক্সট ইনফেকশান সো অ্যান্টিবডি টেস্টটা কিন্তু আপনার কারেন্টলি কারো যদি সিমটম দেখা দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউজফুল হবে না তার জন্য অ্যান্টিজেন টেস্টটা অ্যান্টিজেন টেস্ট অ্যান্টিজেন টেস্টটা সো অ্যান্টিজেন টেস্ট আমরা যখন করি তখন চারটাভাবে আমরা স্যাম্পল নিতে পারি আমরা যদি একটা একটা সেকেন্ড যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছি ডক্টর সাহেব আমাদেরকে বলতেছেন যে অনেক নিটি গ্রিটি ব্যাপারগুলো যেগুলো আমাদের জন্য খুব এসেন্সিয়াল সো আপনারা আমাদের আমাদের স্টুডিওতে কল করতে পারেন এবং আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এই ব্যাপারগুলো যেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করতেছি অথবা এর বাইরে যদি কোনো আপনার হেল্প বিষয়ক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আমাদের চ্যানেল স্টুডিওতে ফোন করেন ইনশাল্লাহ ডাক্তার বাই উইল বি এবল টু আনসার ইউ কন্টিনিউ আপনি যখন বলতেছেন আপনারা যদি কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই করবেন আর আমার জানার ভিতরে থাকলে অবশ্যই আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট অফকোর্স হ্যাঁ এবং আপনার হতবা সব জিনিস আমি হতবা নাও অ্যান্সার করতে পারি অ্যাটলিস্ট আই উইল গাইড ইউ টু হু টু স্পিক 
बेड़े जाए समस्या हाथ Which is not a good thing. आपना आपने भय पावे ना, ये तो अच्छा जा आपने you uh, book an appointment to you with your GP. एवं आपना GP ते appointment कोले आपना GP आपना के kind of आपना treatment एकोन 170 धोरेन 160 ऊपर जोखन कारो जोखन दे वाम blood pressure चोले जाए, तो अकोन it need to be addressed by some kind of medication. बुच्चन तो आमी आमी आपना के बोलो जा आपने जो दी आपना GP के जो दी phone कोरे जो दी आपने बोलून जे आमार ब्लड प्रेशर टा आगे तो नॉर्मल चिलो एकोन ब्लड प्रेशर टा फ्लैक्चुएट कुछ चे हंड्रेड सेवेंटी हंड्रेड एटी होच्छे एवं जारा डायबिटिक पेशेंट तादर किन्तु ऐसे कंसीक्वेंस ऑफ लॉन्ग स्टिंडिंग डायबिटीज ब्लड प्रेशर किन्तु बढ़ते बारे बस शूट आप कुटते बारे सो आपना काज होच्छे काल के शौकल आपने हो तो बा आ आपना जीपी के रीडिंग टा जोखन पाठा बेन जीपी हो तो बा आपना हॉल टार ब्लड प्रेशर बोले एक टके बोले 24 आवर्स आपना ब्लड प्रेशर हो तो बा एक टा टेस्ट कोरे आपना देखते बोले आश्चर्य की टेक ने कोनो पार्टिकुलर टाइम ही बात ची की ना तो अबे यू नीड टू स्पीक टू योर जीपी आपने हेलो भाई अपना माथा बंगी बंगी यार अपने जो भी आवार स्लोली खोई बनी प्लीज सिम्टम टा आवार एक तो स्लोली खोई बनी उन्हीं डायबिटी क्या बोलूँ उन्हें एक ये क्या अपना ना क्या अपना भास्तीर बोले चल कार डायबिटीज अच्छा ना अमार अमार डायबिटी अच्छा 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 आपना ब्लड प्रेशर है कि अपना नॉर्मली कतो था के ब्लड शुगर कतो था कापनी कोनो उषुदे आते हैं किना कारण की कोनो उषुदे आते हैं मेटफॉर्म मेटफॉर्म में अपना नॉर्मली नॉर्मली अपना ब्लड प्रेशर को ब्लड शुगर कतो था के आ एक दिन एक मर्चाइन बोलते बात है बोलेगे चीता आर एर माजे जब अपना जब बोले जब ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ेगी है चे अपना कतो चिलो 
কত বেড়েছে আমি ওইটা জানি না বাট আমার জিপি পলিসিল আমার বেড়েছে আর আচ্ছা আপনি যদি শুনেন এখন বড় সিস্টেমটা আমি বলতে চাচ্ছি আর বল আমার হেলথ ফিভারটা খুব বাড় ছিল আর এখন সর্দি যেটা আমরা বলি আনকন্ট্রোল হয়ে গেছে ওষুধ খাচ্ছি বাট এটা নরমালি আমার একবার দুইবার খেলে ছেড়ে যায় এখন কিন্তু আবার কন্ট্রোলে আসছে না আমি বিশাপটা থেকে খাচ্ছি আমি তো দুই দিন থেকে আমার নাকের মধ্যে বিস্ফোরির মধ্যে কয়েকটা ফুটে গেছে মানে অসম্ভব ব্যথা নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি কষ্ট হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ আমার কাছে কফ আছে কোন কফ আছে আচ্ছা আপনার কফ হতে পারে তারপর আমি আপনাকে বলবো কি আপনি আপনি জিপি এর সাথে কবে কথা বলেছিলেন জিপি এর সাথে আমি দুই সপ্তাহ আগে কথা বলেছিলাম আচ্ছা আপনার শ্বাসকষ্ট লাস্ট কবে আপনি ফিল করেছেন আজকে নাকি কালকে নাকি আজকে দুই দিন দুই দিন দুই দিন থেকে দুই দিন থেকে আমি আপনাকে বলবো কি জিনিস আপনি কি যে একটু 999 এ ফোন করেন যে আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আপনি একটু আমি আমি বলবো যে আপনি ওয়ান ওয়ান অথবা নাইন 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 নাইনে ফোনে করলেই বেটার হবে কারণ শ্বাসকষ্ট ইজ সামথিং নট গুড উইথ সামবডি ডায়াবেটিস আপনাকে আমি কোনো ভয়ের কিছু দিচ্ছি না কথা হচ্ছে কি আপনি যদি টাইমলি হসপিটালে যান সেক্ষেত্রে যদি টেস্ট করে দেখে বা আপনার অক্সিজেন লেভেল চেক করে দেখলে ইউ আর ফাইন দ্যাট উইল বি ভেরি রিয়াসিওরিং বুঝছেন আমার মনে হয় কি আপনি আমাদের সাথে কথা বলার চেয়ে এই মুহূর্তে আপনি যদি ওয়ান ওয়ান অথবা নাইন নাইন নাইনে ফোন করে ওখানে যেহেতু আমরা যেহেতু এখানে শুধুমাত্র অ্যাডভাইস করতে পারছি আমরা তো কোনো আপনাকে রেমিডি দিতে পারছি না তো সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান 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 অথবা নাইন 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 ফোন করেই বলেন যে আপনার এই সমস্যা হচ্ছে এবং আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে আর একজন কলার আছে তো কলটা নিয়ে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ভালো আছেন আপনি আমি তারপরে আমার আর একটু প্রবলেম আছে আমি আর আপনি খানি ঠিক করে রাখেন সবকিছু এই ভেজিটেবল খান এই সে খান আর আর কোন ওষুধ দেন নাই কিছু দেন দেন নাই বা কোনো কিছু করে বাট আমার এখনো প্রবলেম করে আচ্ছা আমি আপনার আপনার সমস্যা আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কাইন্ডলি যদি বলেন আপনার বয়স কত আমার বয়স 38 38 38 আপনি যে বাংলাদেশের যে যেখানটাতে আপনি এন্ডোস্কোপি করিয়েছিলেন ওখানে কি আপনার একটা টেস্ট করেছে কিনা এন্ডোস্কোপি করার সময় কিছু স্যাম্পল নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে বলে যে হেলিকপ্টার ছিল ওই তারা ওই ওই স্যাম্পল নিছিল না নেই নিয়ে চেক করছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি একটা ব্যাকটেরিয়া আছে ওই ব্যাকটেরিয়া কি চেক করেছিল আপনি যদি আমি আমি বলি আপনি আপনার জিপি কে রিকোয়েস্ট করবেন বলে এটা আপনার এন্ডোস্কোপি আবার করার দরকার নেই আপনার এইটাকে আপনার স্টুল স্যাম্পল থেকে এদেশে করা হয় তো আপনার হয়তো বা ধরুন অনেক দেশে কিন্তু যখন এই স্যাম্পলগুলো নেয় অনেক সময় হয়তো বা ডাক্তাররা হয়তো বা হেচ পাইলোরের টেস্টটা করে না সেক্ষেত্রে আসলে কারণ যে এই যে আপনার আলসার হওয়ার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানটা সো আপনার এইটাকে যদি আপনার যদি রিমুভ না করা যায় তাহলে কিন্তু আপনার সিমটম ওভার অ্যান্ড ওভার আসবেই সো আপনি আমি যে টেস্টটির নাম বলেছি হেচ পাইলোরি বলে যে একটা ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিজেন বলবে ডাক্তার এই যে এইটা ডাক্তার আপনার জিপি বুঝতে পারবে হেচ পাইলোরি এটা স্টুল থেকে কিন্তু এই স্যাম্পলটা অ্যান্টিজেন টেস্ট করা যায় এটি যদি করা হয়তো বা আপনার কারণটা জানতে পারবে আর আপনি যদি আপনি যদি এই টেস্টটা যদি রিপোর্ট হয় হেচ পাইলোরি টেস্ট করা হয় আপনি এই যে আপনার ইকরা বাংলার এই চ্যানেলে যারা আছে ওনাদেরকে যদি ইমেল করেন কোনোভাবে তাহলে ওরা আমার সাথে আলাপ করলে আই কিউ চেক দ্যাট অ্যাগেন 
এবং আপনাকে যদি কোনো ফারদার কোনো অ্যাডভাইস আছে কিনা আমি সেটা বলতে পারবো না এন্ডোস্কোপি করতে হবে না এটি স্টুলের টেস্ট করে কিন্তু আপনার সেটা বুঝা যাবে শুয়ে বুকে আপনার ইভেন আপনি যদি পেটের উপরেও যদি রাখেন কোনো কিছু একটা পেন রাখতে পারেন বা একটা পেপার রাখতে পারেন আপনি যখন শ্বাসটা নিচ্ছেন এবং ছাড়ছেন আপনি ফোর্সফুলি নিতে পারেন নর্মালি যেটা আছে তখন দেখবেন যে এইটা একবার নিচে যাচ্ছে আবার উঠতেছে প্রতি নামা থাকে উঠে পর্যন্ত একবার টোটাল মিনিটে হচ্ছে টুয়েলভ থেকে এইটিনের ভিতরে যদি থাকে সেটি হচ্ছে নর্মাল এটা হচ্ছে যে নর্মাল কারো যদি এইটিনের উপরে থাকে তাহলে এটা নর্মাল না তো আপনাকে আমি যেটা বলছি আমি হয়তো বা এখানে পাশে থাকলে আমি হয়তো আরও ভালো দেখাতে পারতাম তবে সেটি হচ্ছে যে আপনারা যদি ইউটিউবে যদি চেক দেওয়া হ্যাঁ রেসপিরেটরি কাউন্ট রেট আর ই এস পি আই আর ও টি ও আর ওয়াই আর এ টি ই কাউন্ট এটা রেসপিরেটরি রেট কাউন্ট আপনি ইউটিউবে আপনার ঢুকে দিলে আপনি দেখতে পারবেন এবং এটি এটি খুব ভেরি সিম্পল আপনি বাসায় বসে কিন্তু আপনি নিজেও শিখে যেতে পারেন এবং আরও দুজনকে শিখাতে পারেন ইনস্ট্রুমেন্টের কোনো দরকার নেই না এটা ইনস্ট্রুমেন্টের কোনো দরকার মানে এটা কোনো মানে এক্সপেন্ডিচারও আসতেছে না এটা তো খুব সিম্পল একটা টেকনিক বাট ভেরি ইফেক্টিভ ভেরি ইফেক্টিভ ভিউয়ার আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আমি ট্রাই করব ইউটিউবে গিয়ে আর আরেকটা আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল আপনি বলছিলেন যে একটা ইনস্ট্রুমেন্টের কথা যেটা আপনার আপনি যদি অ্যামাজন বা আরো অন্যান্য যেগুলো ওখান গুলাতেও পাবেন আমি দেখেছি আচ্ছা আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতে ছিলাম তো আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকের সময় হয়ে গেলো আমরা ব্রেকের পরে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বিরতির আগে আমরা শুনতেছিলাম ডক্টর ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট ইন ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করতেছিলেন আমাদের সম্বন্ধে স্পেশালি কিছু কিট এবং কিছু টেস্ট আমরা যেটা বাসা করতে পারি আমি আসলে একটা আরেকটা কোয়েশ্চন যেটা আমরা অফেন সবাই এখন চিন্তা করতেছি যে ভ্যাকসিনেশনটা অনেকেই বলতেছে ভ্যাকসিনেশন আসবে কেউ বলতেছে ভ্যাকসিনেশন অন ডেভেলপমেন্ট কেউ বলতেছে না এটা ইউরোপে হবে তখন এশিয়া যাবে এটা সম্বন্ধে যদি আমাদের একটু বলবেন ভ্যাকসিন সম্বন্ধে ভ্যাকসিন নিয়ে আপনি যেটা বলেছেন ভ্যাকসিন নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাটেনশন এবং ভ্যাকসিন নিয়ে যদি এই মুহূর্তে যদি সবচেয়ে বেশি রিউম আরও ছড়ানো হচ্ছে সেটাও কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়ে আচ্ছা তবে আমি বলবো এই দেশে আমরা যারা আছি ব্রিটেনে আমরা একটুখানি বলবো যে আমরা মনে কোনো আশার আলো দেখতে পারি আচ্ছা এদেশে এদেশে দুটো ইউনিভার্সিটি অলরেডি স্টার্টেড ডেভেলপিং এ ভ্যাকসিন রাইট আমার মনে হয় অনেকে ভিউয়ার যারা আছে অনেকে শুনেছেন একই হচ্ছে যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি শুরু করেছে অক্সফোর্ড ইউনি আরেকটি ভ্যাকসিন কাজ শুরু করেছে এমফেরাল কলেজ লন্ডন আমি যেখানে আছি ওখানটাতে এবং ইনফ্যাক্ট আমার যেই আমাদের হ্যামস্পিত হসপিটালে যেই জায়গাটাতে ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ হচ্ছে এটি আমার থেকে লেস দ্যান ফাইভ মিনিটস ওয়াকিং ডিসটেন্স ইন্টারেস্টিং ইনশাল্লাহ আসসালাম 
कतदिन मानसिटी भिटामिन डि थ्री अपनी प्रतिदिन एक भिटाम डि थ्री टेबलेट खावा शुरू करें और एक हाँ चलाफे जतटुकू आपनर पारे सम्भव है करार चेषा कर आपनर जिपिर एक फोन कर भिटाम डि लेवल एक चेक करान कि जो भिटाम डि लेवल कमे जाए तक क्योंकि मानुष यही वेग पेन्स अने सारा शरि जोड़े पेन थे अनेक भूले जावर मत सीमटम थे तो अपनर क्ज हे अपनी भिटाम डि थ्री आज के रात शुरू करें एवं तार पाशापाशी आपने जीपी साथ एक तरह जो भी अपन में कुछ जी डी विटामिन डी लेवल टा जो भी चेक करा जाता है लेकिन शेड होगा आपना जो न एक मूर्ते आपना कॉर्नियो तार पासे होते हैं आपना जीपी की रिक्वेस्ट को करते बना आपने का जॉइंट स्पेशली चारा आते हैं तादर के तारा किचु की छुट्टे जिसगल जगह स्पेसिफिक कि टेस्ट आगोल आपनर स्पेशल जख मन करबें आना टेस्टगुलू कर प्रयोजन दें दे उल अरेज दैट हमारे मन कर आनी बुझते पे मन बनटा प्रश्न आन्सार पे गए अपनी तो खूब सहज भाषा बोलेंसले कि टेस्ट और भिटाम डि कथा बोलते सो आशा करी बन आशा करते आपनर सुस्थता कमना करते इनशाला जेटा मैं डिस्कशन जो आपनर रिसार्चारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटार
ফার্স্ট ফেজে ট্রায়ালের রেজাল্ট আমরা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের ভিতরে আমরা জানতে পারবো আচ্ছা এবং গুড নিউজ এখন পর্যন্ত কিন্তু একজনের ভিতরেও কিন্তু কোনো অ্যাডভার্স রিয়াকশান ডেভেলপ করে না দিস ইজ গুড নিউজ রাইট দিস ইজ হোয়া দ্য হোপস ইজ কামিং সো আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আপনি যে এই রিউমার গুজবের কথা অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের যে ট্রায়ালটি হচ্ছে এর মধ্যে একজন হেলদি ভলেন্টিয়ার কারেন্টলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একজন স্টুডেন্ট হিজ নেম ইজ কল ড্যান ম্যাক হ্যাটের হি ওয়াজ এ হেলদি ভলেন্টিয়ার হি ওয়াজ অলসো রিক্রুটেড ফর দিস ভ্যাকসিন ট্রায়াল উনি যেদিন যে পরবর্তী সকালবেলা যখন ট্রায়াল ভ্যাকসিন নিতে যাবেন তার আগের দিন উনি রাতের বেলায় ওনারা এক রিলেটিভ একটা নিউজ দিয়েছে যে অক্সফোর্ডে যে ভ্যাকসিনটি হচ্ছে তার কারণে একজন মারা গিয়েছে দ্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার জেনেছে হি ওয়াজ বিট ওয়ারিড এবং ইভেন্চুয়ালি পরের দিন যেহেতু ট্রায়ালে যাবে কেউ যদি জানতে পারে যে একজন লোক মারা গিয়েছে এবং ইউ আর এ ভলেন্টিয়ার ইউ আর ইউ বি ট্রায়ালিং ফর দ্য সেম কাইন্ড অফ ভ্যাকসিন বাট উনি চেক করেছেন চেক করে পর জানেন যে এটা আসলে গুজব ইউনিভার্সিটি হ্যাজ সেন্টার সব কনফার্ম ইট ইজ ইউ ইউমার এবং আপনার কিন্তু এবং এই ফার্স্ট ফেজ ট্রায়াল কিন্তু হয়েছে এবং কিছুদিন আমার আগে আমার মনে হয় গত মাসে মানুষ অনেকে দেখেছে নিউজ পে পড়েছেন এটি এই আপনার বানরের উপর যখন ট্রায়াল করেছে অল দ্য মান কিস হেজ ডেভেলপড আপনার ইনফেকশান অফ করোনা এটি কিন্তু নট এ সোর্স ফ্রম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইজ নট এ সোর্স ফ্রম ইম্পেরিয়াল কলেজ দাদা পার্টনার করছে এটি হচ্ছে যে বিভিন্ন জন এটি আমেরিকান বিভিন্ন সোর্স থেকে এসেছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন জিনিস বলছে এখন পর্যন্ত যে যেহেতু এই ভ্যাকসিনটাকে লিড করছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাদের কাছ থেকে কিন্তু এখন কিন্তু কোনো অ্যাডভার্স রিয়াকশান আসে না হোয়াট ইজ অ্যানাদার গুড নিউজ এখন ভ্যাকসিনটির সেকেন্ড ফেজ ট্রায়াল কিন্তু এই মাসেই শুরু হচ্ছে রাইট এবং এই সেকেন্ড ফেজ ট্রায়ালে এখানে কিন্তু এটাকে আরও এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে এইটিন থেকে ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স আমি যেটা বলেছি এর বাইরে হাই রিস্ক গ্রুপকে এই ফেজে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে যেমন যাদের বয়স ফিফটি সিক্স থেকে সিক্সটি নাইন ওয়ান গ্রুপ সেভেন্টি প্লাস অ্যানাদার গ্রুপ এবং ফাইভ থেকে টুয়েলভ ইয়ার্সে বাচ্চা এরা আদা অ্যানাদার গ্রুপ এদের ডেট কিন্তু সেম ভ্যাকসিনটা দেওয়া হবে এবং এগুলো কিন্তু মনিটর করা হবে উই আর হোপফুল এন্ড অফ দি অগাস্ট এই সেকেন্ড ফেজ ট্রায়ালেরও কিন্তু আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ অগাস্ট এন্ডও লাগবে না মাঝে মাঝেতে পাওয়া যাবে এবং এটা পাওয়ার পরে তখন আপনার আবার থার্ড ফেজ ট্রায়ালে হবে এইটা টেস্ট করা হবে ওইটাও যখন গ্রিন সিগনাল পাবে তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অলরেডি অ্যাস্ট্রা জেনেকা নামে একটি ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি ওদের সাথে পার্টনার করেছে আপনার এই ভ্যাকসিনটাকে সেপ্টেম্বরে যখন অল ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন যাতে কমার্শিয়ালি ম্যানুফ্যাকচার করে মানুষকে যাতে দেয়া যায় তো তারা আশা করছে যে ব্রিটেনের জন্য থার্টি মিলিয়ন ভ্যাকসিন সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে আমরা এটা ক্রুশিয়াল একটা আলোচনা আমরা আসবো এটাতে আবার ফিরে আমরা একটা কল নিয়ে নিই সালাম আলাইকুম ডাক্তার <laughs> যোগাযোগ করছিলাম তখন তারা অ্যাম্বুলেন্স সদাই ছিল আমার কিছু সিরিয়াস আছে অ্যাম্বুলেন্সে এসে কই দিয়ে আমার হয়েছে যে আমার ব্লাড টেস্ট এটা সমস্ত ঠিক আছে তখন ব্লাড টেস্টের মাঝে হয়েছে যে মিনি ডায়াবেটিস হয়ে গেছে হ্যাঁ মিনি ডায়াবেটিস হ্যাঁ তখন আমি ইয়েস তখন আমি ট্রিটমেন্টটা কি তা নিমু আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে গেছি আচ্ছা খুব সুন্দর খুব সুন্দর আপনার দুটো প্রশ্ন করেছেন আপনার প্রবলেমটা আপনি পরিষ্কারভাবে আমাকে বোঝাতে পেরেছেন এক নম্বর হচ্ছে যে আপনার পাইলসের যে সমস্যাটা থাইরয়েড বলছেন উনি থাইরয়েড থাইরয়েডের এন্ড বলছে অপারেশন হয়েছিল থাইরয়েডের অপারেশন থাইরয়েড অপারেশনের পরে যে সাধারণত যে ওভার অ্যাকটিভ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যখন থাকে 
তখন আপনার এটা কি রিমুভ করার পরে আপনি তখন হরমোন যে সাপ্লিমেন্টটা দেয়া হয় হরমোন রিপ্লেস করার জন্য দেয়া হয় থাইরয়েডসিন হরমোন আপনি রেগুলার ওটা খাবেন আপনার এইটা খেলে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু থাইরয়েড হরমোন কিন্তু আপনার বেড়ে যেতে পারে তো সেটা আপনার একটু পালপিটেশন ফিল করেন যদি কোনো কারণে হরমোন বাড়ে আর আপনার মেনি ডায়াবেটিসের কারণে যেটা বলেছেন দিস ইজ সামথিং আপনার এইটার ব্যাপারে একটু আপনাকে একটু মানে মোর কেয়ারফুল হতে হবে কারণ আপনি যদি আপনার হাঁটা যদি হাঁটার অভ্যাস যদি বাড়িয়ে দেন মানে ধরেন ডায়াবেটিস কারো যখন ব্লাড সুগার যখন বাড়ে ঘটনাটা কি ঘটে আপনার রক্তে এই এই যে সুগার থাকবে এই এই সুগারটা কিন্তু আমাদের মাসলে ঢুকতে পারছে না যখনই আপনি একটু মোর হাঁটা একটু র্যাপিডলি হাঁটবেন আধা ঘন্টা হতবার যদি দশ মিনিট আপনার যদি হাঁটার অভ্যাস না থাকে দশ মিনিট দিয়ে আপনি শুরু করেন বা পনেরো মিনিট দিয়ে আপনি শুরু করেন আপনি রেগুলার গ্র্যাজুয়ালি 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 এটাকে বাড়াতে থাকেন অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টার মতো যদি আপনি যখন আস্তে আস্তে যখন বাড়াবেন আধা ঘন্টার যদি হাঁটতে পারেন তাহলে হবে কি আপনার হাঁটার কারণে আপনার মাসলের ভিতরে যে এই যে মেনি ডায়াবেটিস যে হাই ব্লাড সুগারটা যেটা আছে এই সুগারটা আপনার মাসলের ভিতরে চলে যাবে বা আপনার রক্তে আপনার ডায়াবেটিসটা থাকবে না তো আপনার জন্য হচ্ছে এটি হচ্ছে আপনার প্রধান কাজ আরেকটি হচ্ছে যে দেখুন আপনার খাবার অভ্যাসে চেঞ্জ জানতে হবে আপনি ফ্রেশ ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলস বিভিন্ন রকমের ফ্রেশ ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলস এগুলো একটু বেশি খাবার চেষ্টা করবেন ফাইভ ফ্রুটস এ ডে আপনার ভ্যারাইটি অফ ফ্রুটস ভেজিটেবল মিক্স করে আপনি খাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার ব্লাড সুগার এবং আপনার শরীরকে হেলদি রাখার জন্য হেল্প করবে আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন আশা করি আমার বোন আনসারটা পেয়ে গেছেন আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছে আপনার কলটা নিয়ে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব ভাই সাহেব ভালো আছেন আমি আমার প্রেসার চার আমার প্রেসারটা টেম্পারেচারটা হাই হয়ে যায় আচ্ছা আমাদের আমার ডায়াবেটিসও আছে আচ্ছা আপনি কি ধন্যবাদ এই প্রশ্ন করার জন্য আপনি যদি কোনো কিছু মনে না করেন আমি কি আপনার বয়সটা জানতে পারে এবং আপনি কতদিন থেকে ডায়াবেটিসে আছেন হ্যালো আমার বয়স হলো 63 আপনার দশ বছর ধরে খাচ্ছেন এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার ব্লাড প্রেসারটা আপ ডাউন মানে ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে ঠিক এক সময় বেশি এক সময় কম হচ্ছে আপনার আপনি কোন কোন ওষুধে আছেন হ্যাঁ কি কি ট্যাবলেটগুলো নাম বলতে পারেন আমাকে তাহলে আমি হয়তো বা আপনাকে কিছু একটু হেল্প করতে পারবো জি আচ্ছা আপনি আপনি একটা কাজ করবেন কি যে কাজটি করলে আপনার জিপিকেও আপনি হেল্প করতে পারবেন আপনি আগামী দুই তিন দিন আপনি দুবার করে সকালে একবার রাতে একবার যদি ব্লাড প্রেসার মেশিন থাকে তাহলে একটু বাসায় একটু চেক করেন সকালে একবার আর বিকালে একবার কারণ সকালের দিকে কারো ব্লাড প্রেসার বেশি থাকে আবার বিকালের দিকে আসলে আবার ব্লাড প্রেসারটা কমে আসে এখন দিনের ভেরিয়েশনে কিন্তু ব্লাড প্রেসার কম বেশি হতে পারে আপনি দুবার করে আগামী তিন দিন একটু বাসায় যদি ব্লাড প্রেসার থাকে বা কেউ মেপে দিতে পারে করার পরে যদি ব্লাড প্রেসারটা স্টিল যদি ফ্ল্যাকচুয়েট করে উঠানামা করে তাহলে আপনি আপনার জিপির সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আপনার জিপি হয়তো বা আপনার ঔষধেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করে দেবে সেক্ষেত্রে আপনার ব্লাড প্রেসারটা কন্ট্রোলে চলে আসবে আপনাকে আমি যে কারণে আপনার ব্লাড প্রেসারটা ব্যাপারে আমি একটু অ্যাওয়ার করতে চাচ্ছি যে ধরেন এখন তো সিজনটা ভেরি ক্রিটিক্যাল টাইম করোনার সিজন করোনা ভাইরাস এবং যাদের ব্লাড প্রেসার আছে যাদের হাই ব্লাড প্রেসার 
এবং ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটু ঝুঁকিতে বেশি আছে এবং আপনি যদি আপনি যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বা ধরেন দুই দিনে যদি আপনি ব্লাড প্রেসার চেক করে যদি আপনার জিপির সাথে যদি বলেন আমার ব্লাড প্রেসার ফ্র্যাকচুয়েট করছে আপনার জিপি আপনাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবে ওষুধের ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দেবে এই মুহূর্তে আপনার কিন্তু খুবই করণীয় হচ্ছে আপনার ব্লাড প্রেসারটাকে নর্মাল রেঞ্জে রাখা এবং আপনার ব্লাড সুগারকে নর্মাল রেঞ্জে রাখা দরকার হলে দরকার দরকার হলে আপনি এখন রেগুলার চেয়ে একটু মোর ফ্রিকুয়েন্ট আপনার ব্লাড সুগার চেক করেন কারো যখনই ধরেন কোনো ইনফেকশান হয় তখন ব্লাড সুগারটা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে আপনার আমি যেটা বলেছি আপনার ব্লাড প্রেসার মেশিন আছে বাসায় তাহলে আপনি দুইবার সকালে একবার সন্ধ্যা একবার বা রাতে একবার করেন হ্যাঁ এই যে হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি হান্ড্রেড এন্ড ফোর্টি হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি কিন্তু খুব ভালো জিনিস না কিন্তু এবং এবং করোনা যদি আপনার এইভাবে যদি ব্লাড প্রেসার যদি ভালো কন্ট্রোলে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কিন্তু একটু বেশি ঝুঁকিতে থাকতে পারেন তার জন্য আমি বলছি আপনি আপনার জিপির সাথে এই কথাটাই যদি আপনার জিপিকে যদি জানান তা হ্যান হি অর শি উইল আপনার অ্যাডজাস্ট ইউর মেডিকেশান আমার মনে কলার আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা আশা করি আপনি আপনি রুমের টেম্পারেচারটা চেক করবেন এটা যদি ইন বিটুইন এইটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান থাকে তাহলে হয়তো বা আপনি ঠিক টেম্পারেচার আছে অনেকে হয়তো বা গত দু একদিন একটু ঠান্ডা একটুখানি ঠান্ডা থাকার কারণে অনেকে হিটার ইউজ করছে সেই কারণে হতে পারে আর আপনি যদি একটু হাঁটা চলাফেরা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বডিতে কিন্তু একটু অ্যাক্টিভিটিস হলে আপনার টোটাল আপনার হাঁটা চলাফেরা করলে আপনার হার্ট একটু কাম ডাউন হবে তাহলে আপনার হার্ট রেটটা একটু কম কমবে এবং আপনার বডির কিন্তু টেম্পারেচার এগুলো কিন্তু নর্মাল রাখতে হেল্প করবে আপনি কি হাঁটা চলাফেরা করছেন আমার মনে হয় কলার বুঝতে হ্যাঁ আমার আমার মনে হয় উনি আনসারটা পেয়ে গেছেন সরি আমরা আলোচনায় ছিলাম যে যে ভ্যাকসিনের ব্যাপারটাতে ভ্যাকসিনের যে ডেভেলপমেন্ট প্রসিডিওর যেটাতে আপনি বলতেছিলেন যে যে রিউমারটা অনেকে অনেক কিছু বলতেছে আসলে তা কি ফ্যাক্টর হচ্ছে আসলে সেকেন্ড ফেজের যেটা বলতেছিলেন যে সেকেন্ড ফেজের যে এজ গ্রুপ যেটা ওই জায়গায় আমরা স্টপ ছিলাম হ্যাঁ সেকেন্ড ফেজের এজ গ্রুপ করা ফোর ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ লাইক এইটিন টু ফিফটি ফাইভ টু হচ্ছে যেটা হেলথম গ্রুপ আর এজ গ্রুপ আর এইগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ফিফটি সিক্স থেকে সিক্সটি নাইন পর্যন্ত আর একটা এজ গ্রুপ আচ্ছা আবার সেভেন্টি প্লাস অ্যানাদার এজ গ্রুপ রাইট আবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফাইভ ইয়ার্স টু টুয়েলভ ইয়ার্স সো ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের ভলেন্টিয়ার নেওয়া হচ্ছে রাইট যেমন বাচ্চারা একটু হাই রিস্কে থাকতে পারে বা ফিফটি ফাইভের উপরে যারা আছে সেভেন্টি পর্যন্ত তার একটু এভিট রিস্ক দেন আপনার ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সের যাদের কম বয়স আবার সেভেন্টি প্লাস কিন্তু আপনার আরও হাই রিস্ক সো এখানে কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে না কয়েকটা ক্যাটাগরি এইটা কিন্তু সেকেন্ড অলরেডি অ্যারাউন্ড টেন থাউজেন্ড প্লাস ভলেন্টিয়ার কিন্তু অলরেডি রিক্রুটেড হয়ে গেছে সেকেন্ড ফাইভ ট্রায়ালের জন্য সো আপনার ভ্যাকসিনের কাজ কিন্তু আপনার থেমে নেই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম রিউমার যারা ছড়াচ্ছে তারাও কিন্তু থেমে নেই দুইটাই চলতেছে দুইটাই চলছে কারণ দেখুন যখন একটা সাকসেসফুল বিজনেস ভ্যাকসিন ডেভেলপ হবে it will reassure paper it will give protection to this virus right absolutely it will save so ekhane onek commercial interest oneker ache ebong dekhun ekta sobche ami je british government ke ekta paper ami khubi appreciate korte chai jodio shurute dekhen sadly we lost many of our people from this country kintu jokhoni dutu university oxford university imperial college jokhon apnar ei vaccine develop ebong kaj egi esheche very quickly government had a, a, a release fund among due to university oxford university ki diyeche mone 20 million pound first stage among first is uh, imperial college ki diyeche 22 million pound eta hocche prathomik funding koreche among second stage o kintu aro onek taka diyeche due to university to uh, speed up this vaccine development so ami bolbo je british government kinte huge apnar uh, contribute korche amra eta kono doubt nai je nhs er je support ebong government er je support ha government ke apnar hoto ba political bapare criticize korte pare kintu ami ekta criticism prottekti kajer criticism kintu ekta jinish mon rakhte hobe 
এই যে ইউনিভার্সিটি কথা বলেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডন তাদের গভর্নমেন্টের যে কুইক ফান্ডিং সাপোর্টটা না আসলে এত কাজটাকে এতটুকু স্পিড আপ করা যেত না সেপ্টেম্বর মধ্যে শেষ হবে এবং অক্টোবর থেকে সেকেন্ড ফেজ অফ ট্রায়াল শুরু হবে উই আর হোপফুল ইম্পিয়ার যে ভ্যাকসিনটি যে বলব করছে সেটা বিগিনিং অফ নেক্সট ইয়ার এই ভ্যাকসিনটি আমরাও আশা করতেছি এজ লাইক মিলিয়ন্স অফ দশ মানে এখন দেখি আসলে এখন দেখুন সারা ওয়ার্ল্ডের সারা ওয়ার্ল্ডের ফোকাস হচ্ছে ব্রিটেনের দিকে সারা ওয়ার্ল্ডের ফোকাস হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইম্পিয়ার কলেজ যে ভ্যাকসিন ডেভেলপ করছে ওয়ার্ল্ডের প্রায় অ্যারাউন্ড সেভেন্টি আদার সেন্টার্স দে হ্যাভ বিন ট্রাই টু ডেভেলপ এ ভ্যাকসিন but two vaccine where people are putting confidence people are putting their trust as a the two vaccine and imperial amader sathe ar ekjon caller ache very interesting ekta discussion amader shobar jonno interesting eta janaro dorkar sorry amra call ta niye assalam alaikum wa alaikum assalam bhai ya koi theke khora question ta hoyben apnar ami bari gante bolchi ji amar naam amirul islam জি বলেন আপনার কোশ্চেনটা বলার সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স আমার কোয়েশ্চন জি বলেন মেয়ে প্রথম থেকে আমার মানে এক দিন ছিল করোনা ভাইরাস স্যার না 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 এনজিওগ্রাম এনজি হার্ট আচ্ছা আচ্ছা এনজিওগ্রাম হয়েছিল হ্যাঁ তো কই রিপোর্ট কি কোনো ব্লক ব্লক হ্যাঁ একটা সেভেন্টি বুল এটা তো হেতু মানে নাই এর পরে আমার আমার ডান হাতে কতখানি ব্লক পেয়েছে সামান্য ব্লক হয়েছে আপনার জয়েন্ট পেন এটা আপনার কত মে মাসে হয়েছে যে আপনার একটুখানি জয়েন্ট পেনের কথা বলছেন এখন আচ্ছা আচ্ছা শোল্ডার ব্লেডের শোল্ডার ব্লেডের নিচে হচ্ছে আপনার আপনি শুনেন আপনার এই আপনার এনজিওগ্রাম করার সময় আপনার কি কোনো এমন কোনো সিমটম ডেভেলপ করেছে যে আপনাকে স্টপ করতে হয়েছিল এনজিওগ্রাম আমরা দর্শককে আচ্ছা শুনেন আপনার ক্ষেত্রে আপনার যে শোল্ডার ব্লেডের নিচে ব্যথা তো আপনি আমার মনে হচ্ছে না যে আপনার এনজিওগ্রামের কারণে আপনার এটা হচ্ছে আপনার যেটা করণীয় দরকার আপনি যদি আপনার জিপিকে যদি রিকোয়েস্ট করেন যে আপনার একটা এই যে পেটের আল্ট্রাসাউন্ড বলে যেখানে আপনার গল ব্লাডারটা চেক করা হবে অনেক সময় আপনার যে ব্যথাটি বলছেন এটা কারো যদি গল ব্লাডার স্ট্রোন যদি থাকে ওই শোল্ডার ব্লেডের নিচে ব্যথা হতে পারে আপনি জিপির সাথে আলাপ করলে গল ব্লাডার স্টোন হয়েছে কিনা আপনি যে গল স্টোন বালা গল ব্লাডারের পিত্তথলির স্টোন আছে কিনা আপনি যদি আপনার জিপির সাথে আলাপ করলে হি ওর শি উইল অ্যারেঞ্জ এ টেস্ট একটা স্ক্যান করবে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করবে ওই স্ক্যানের মাধ্যমে আসলে বোঝা যাবে আপনার কোনো স্ক্যান স্টোন হয়েছে কিনা তবে আপনার যে সিমটম বলছে ইস এ ভেরি ভেরি আনলাইকলি ইট বিকজ অফ লাই এনি কাইন্ড অফ কমপ্লিকেশন ফ্রম এনজিওগ্রাম আমার মনে হচ্ছে না এনজিওগ্রামের থেকে আপনার এরকম কোনো কিছু হয়েছে আপনি অত টেনশান করবেন না আশা করি উনি আশা করি আপনি কোশ্চেনের অ্যানসারটা পেয়ে গেছেন আসলে আমরা দেখতে দেখতে প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে আসি সো কুইকলি যদি আমাদের বলেন যে আসলে আমরা বাসায় বসে কি কি ডায়েট বা কি কি লাইফস্টাইলটা মেনটেন করতে পারি এই এই কারণে ক্লাইম্যাক্সে ডায়েটের আগে আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি করোনা যেহেতু লকডাউন মানুষ কিন্তু একবার ঘরেই বসে আছে আপনি দেখবেন যে গভর্নমেন্টে যে মার্চ এপ্রিল থেকে যদি ঘোষণাগুলো যদি শুনেন তখন 
লক্ষ্য করবেন এক ঘন্টার জন্য আপনার এক্সারসাইজ করার জন্য বলা হচ্ছিল আমাদের এশিয়ান বা বাংলাদেশি মানুষ যারা আছে তারা কিন্তু লকডাউনে ওরা ঘর থেকে বের হচ্ছে না আচ্ছা আমরা যদি লেস অ্যাক্টিভ থাকি দেখেন আমাদের শরীরে যে যে সেলগুলো ইনফেকশান এগেনস্টে ফাইট করে যেগুলো আমরা মেডিকেলি ইমিউন সেল বলি এ যেমন ম্যাক্রোফেজ আছে একটা নিউট্রিফিল আছে যখনই কারো শরীরে কোনো ইনফেকশান ঢুকবে তখন এই ম্যাক্রোফেজ নিউট্রিফিল এগুলো ফাইট করে ইনফেকশানের সাথে এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হোক আর করোনা ভাইরাসের ইনফেকশান হোক এখন আমাদের ভিউয়ার যারা আছে দেখেন অনেক বাংলাদেশি মানুষ এটা আই ডোন্ট নো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে আমি ব্লেম করছি না আমাদের টেন্ডেন্সিটা আমরা উই ডু নট ওয়ান্ট টু কিপ আওয়ার সেল অ্যাক্টিভ কেউ যদি অ্যাটলিস্ট রেকমেন্ডেড ফাইভ ডেজ এ উইক থার্টি মিনিটস আমি বলবো যে যারা করতে পারছেন অ্যাটলিস্ট থ্রি ডেজ এ উইক আপনার যখন আপনি অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি মিনিটসের মতো যদি কেউ হাঁটতে পারে বাসার ভিতরে আপনার বাইরে যদি আপনার যেতে ভয় হয় আপনি বাসার ভিতরে যদি করিডোরে আছে বা নিচে নামলেন বা দেখে বা গার্ডেনে আছে নিজের গার্ডেনে টোয়েন্টি মিনিটস আপনি একটু ব্রিস্ক ওয়াক করেন একটু র্যাপিড হাঁটবেন এই টোয়েন্টি মিনিটসে হবে কি আপনার মাসালগুলো তখন আমাদের বডিতে কিন্তু ইমিউন সেলগুলো যেমন ম্যাক্রোফাইজ এই হাঁটার কারণে কিন্তু মোর নাম্বারস অফ ম্যাক্রোফাইজ তৈরি হবে এবং এ এবং এই ম্যাক্রোফাইজগুলো কিন্তু আপনার যে জায়গাতে ইনফেকশান হচ্ছে হাঁটার কারণ আপনার মাসাল অ্যাক্টিভিটিসের কারণে ওগুলো কিন্তু ইনফেকশান সাইডে পৌঁছাতে পারবে এবং এটি সাচি ক্রুশাল আপনি যদি খুব আপনার যদি বসে থাকেন আমি হাঁটব না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখুন আপনার এই এই সেলগুলো যদি কম প্রোডাকশান হয় তাহলে আপনার বডির ওন ইমিউন সিস্টেম কিভাবে ফাইট করবে আমরা শুনতেছিলাম মানে আমি আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে ইনশাল্লাহ আমরা কন্টিনিউ করবো নেক্সট উইকে ইনশাআল্লাহ সো আমরা প্রোগ্রামে শেষ পর্যায়ে চলে আসি আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে পরবর্তী প্রোগ্রামে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের সময় দিচ্ছেন প্লেজার এবং নেক্সট উইকে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনার সাথে ইনশাল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ